Alors, les taquins, c'est un petit jeu comme ceci. Je pense qu'on a tous joué à ça quand on était enfant. C'est un, un casse-tête qui se joue tout seul et dans lequel il s'agit de reconstituer une image en faisant coulisser comme ceci des petits carrés. Donc là, ici, l'image à reconstituer, c'est l'image d'une abeille. Je devrais pouvoir finir par y arriver. Et voilà. Ces taquins, c'est des jeux qui sont assez vieux. On les voit apparaître dans la deuxième moitié du 19e siècle, en fait. Il y a eu un gros engouement autour de ces jeux-là euh, dans les années 1870-1880. Et en particulier, il y a un pic d'engouement. Il y a à un moment donné où un mathématicien qui s'appelle Sam Lloyd a proposé une prime de 1000 dollars pour résoudre un type particulier de taquin. Alors, le taquin de Sam Lloyd, ce n'était pas un taquin 3x3 comme ça, c'était un 4x4. Et en fait, il n'y avait même pas d'image. C'était juste un taquin où chaque case avait un nombre et il fallait remettre les nombres dans l'ordre. Donc, en fait, le taquin de Sam Lloyd, on peut en reconstituer un on avait simplement les nombres de 1 jusqu'à 15 avec une case vide. Donc avec le 1 qui va en haut à gauche, puis le 2 et ainsi de suite. Et 15. Donc voilà le taquin de Sam Lloyd tel qu'il le présentait. Et le défi qu'a proposé Sam Lloyd, c'était de reconstituer ce taquin à partir de la position de départ où simplement le 14 et le 15 sont inversés. Est-ce que en respectant les règles du jeu, en faisant coulisser comme ça les petits carrés sur la case vide, eh bien on va pouvoir remettre le 14 et le 15 à l'endroit Bon, là, je viens d'essayer de tout mélanger pour refaire le puzzle. Seulement, je me retrouve à nouveau bloqué parce qu'en fait, j'ai pas du tout inversé mon 15 et mon 14. J'ai remis tous les nombres de 1 à 13 dans le bon sens. Mais euh, mon 15 et mon 14 sont toujours pas euh, dans le sens que je voudrais, c'est-à-dire dans la position 14-15. Alors, quand Sam Lloyd a proposé ce casse-tête, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, qui ont essayé de, de gagner forcément euh, les 1000 dollars. Il n'y en a aucun qui a réussi, en tout cas il y en a qui ont prétendu avoir réussi, il y en a certains qui ont dit si si je vous assure je l'ai fait chez moi, j'ai réussi à le reconstituer mais seulement j'ai oublié comment j'ai fait. Et en fait eh bien, il s'avère que ce puzzle il est tout simplement impossible, donc en fait Sam Lloyd ne risquait rien en proposant ces 1000 dollars. Et alors ce qui est intéressant c'est pas simplement de savoir qu'il est impossible ce puzzle mais c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi parce que démontrer pourquoi est-ce qu'on ne pourra jamais réussir à inverser le 14 et le 15 eh C'est quelque chose qui est très intéressant et c'est un très très joli argument mathématique, une très jolie démonstration. Donc je vous propose de voir ça maintenant. Alors par contre, plutôt que de le faire sur un grand 4x4 comme sur celui de Sam Lloyd, ce que je vous propose, c'est de faire la démonstration uniquement sur un taquin 3x3 comme celui-ci. Parce qu'en fait, ça marche quelle que soit la taille du taquin. Si on inverse simplement deux cases, le taquin n'est plus résoluble. Donc on va simplement repartir sur un 3x3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 comme ceci. Si on inverse le 7 et le 8, eh bien, il n'est plus possible, en respectant les règles du taquin, de le remettre dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de revenir à cette position de départ qui est avec le 7 et 8 dans le bon sens. Et alors, pour, pour démontrer ça, eh c'est assez joli. Et en fait, ce qu'il faut introduire, c'est une façon de mesurer à quel point un taquin est mélangé. Donc, si on part de cette position de départ qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec le trou ici, Bien là, le taquin est résolu, donc il n'est pas du tout mélangé. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, euh, le, le niveau de mélange de ce taquin-là, il est égal à zéro. Il n'est pas du tout mélangé. Et donc, après, si on prend un mélange absolument quelconque, hein, c'est-à-dire si on prend un mélange comme celui-ci, donc là, je ne respecte pas les règles du taquin, je les mets juste euh, totalement dans un ordre quelconque. Là, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut trouver un moyen de mesurer à quel point les cases dans cette position-là, euh, elles sont mélangées. La solution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes les paires de cases possibles et pour chacune de ces paires de cases, on va regarder si elles sont dans le bon sens ou pas dans le bon sens l'une par rapport à l'autre. Donc, quand on a euh, 9 cases comme ça, eh bien, on peut faire l'énumération de toutes les paires de cases. Il va y avoir, on peut regarder la paire 1, 2, on peut regarder la paire 1, 3, 1, 4, 1, 5, Donc voilà, là j'ai inscrit sur cette feuille toutes les paires de cases qui existent. Et pour chacune de ces paires, je vais regarder si dans ce mélange-là, eh bien, elles sont placées dans le bon sens l'une par rapport à l'autre ou si elles sont placées dans le mauvais sens. Autrement dit, si je regarde la paire 1-2, la question c'est le bon sens normalement dans la résolution, c'est le 1 doit être avant le 2. Or là, je vois que dans ce mélange-là, le 1 n'est pas avant le 2, le 1 est après le 2. Donc là, ici, celui-ci compte pour un point de mélange. Donc ensuite, le 1 et le 3, le 1 est là et le 3 est là. Le 1 est bien avant le 3, 
Donc là, c'est bon, ces deux-là, l'un par rapport à l'autre, ils sont dans le bon sens. Donc là, ça ne fait pas un point de mélange. Donc là, j'ai entouré toutes les paires qui ne sont pas dans le bon sens. Là, le 3 et 8, par exemple, eh bien, euh, le 8 est avant le 3, donc ils ne sont pas dans l'ordre normal euh, dans lequel ils devraient être si le puzzle est résolu. Et donc là, on va compter combien il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ce mélange-là, il est mélangé à un niveau 12. La question qui se pose maintenant, c'est quand on va utiliser les règles du taquin et qu'on va faire euh, translater certaines cases les unes par rapport aux autres en utilisant le trou, comment est-ce que cette mesure du mélange va évoluer On peut se rendre compte de plusieurs choses. Par exemple, la première chose, c'est que si on fait un mouvement horizontal comme ceci, eh bien, ça ne change absolument pas le niveau de mélange. C'est-à-dire que là, le 3, si je le fais passer là, eh bien, comme on lit les nombres dans le sens de la lecture, comme ça, eh bien, ça ne change pas euh, l'ordre des cases par rapport au sens de la lecture de faire un déplacement horizontal. Je peux même déplacer le 7 ici. Là, je suis toujours à un mélange de 12. En revanche, si on fait un déplacement euh, vertical, là, il va se passer des choses. Si je fais, par exemple, passer le 4 de là à là, eh bien, en fait, ça va changer l'ordre du 4 par rapport au 7 et l'ordre du 4 par rapport au 3. Donc en fait, il va y avoir uniquement deux choses qui vont changer ici, c'est la paire 4 et 3 et la paire 4 et 7. Donc 3 et 4, elle était ici. Vous voyez que ici tout à l'heure, quand c'était comme ça, on les avait entourés parce que le 3 et le 4 n'étaient pas dans le bon sens. Là, le 3 et 4 sont revenus dans le bon sens puisque le 4 est passé de l'autre côté du 3. Donc celui-ci, il est annulé. Et puis, pour le 4 et 7, eh bien, le 4 et 7, il était ici. Eh bien, le 4 et 7, ils étaient dans le bon sens là. Eh bien, là, maintenant, il n'est plus dans le bon sens, donc il faut l'entourer. Donc, quand on a fait ça, eh bien, on a perdu un point de mélange par rapport au 3 et 4, mais on a gagné un point de mélange par rapport au 4 et 7, et donc on est resté à 12. Et donc, vous voyez bien que quand on fait comme ça euh, des déplacements verticaux, eh bien, à chaque fois qu'on fait un déplacement vertical, on a une case qui va passer devant ou derrière deux autres cases. Donc à chaque fois, il va y avoir deux paires qui vont être changées. Et alors pour les deux paires qui vont être changées, eh bien, il peut se passer plusieurs choses. Eh bien, soit les deux paires de départ n'étaient pas mélangées et elles deviennent mélangées. Donc dans ce cas-là, le niveau de mélange va faire plus 1, plus 1. C'est-à-dire que si les deux paires n'étaient pas mélangées, elles n'étaient pas comptées et qu'elles deviennent mélangées, ça veut dire qu'on va en entourer deux de plus. Et donc le niveau de mélange va augmenter de 2. Soit, comme ça vient de se produire ici, on avait un des deux, une des deux paires qui étaient mélangées et une des deux paires qui ne l'étaient pas. Dans ce cas-là, on va faire plus 1, moins 1, et donc ça fait plus 0. Donc le niveau de mélange ne va pas changer. Soit les deux paires concernées étaient déjà mélangées, et dans ce cas-là, elles vont se démélanger. Donc dans ce cas-là, le niveau de mélange va faire moins 1, moins 1, et donc ça va faire moins 2. Donc autrement dit, à chaque fois qu'on fait un déplacement vertical comme ceci, eh bien, le niveau de mélange il ne peut faire que trois choses. Il peut faire soit plus 2, soit plus 0, soit moins 2. Et on se rend compte de quelque chose d'assez extraordinaire là, c'est qu'en faisant ça, eh bien, il va toujours garder la même parité. C'est-à-dire que là, par exemple, si je pars avec un mélange de 12, eh bien, avec un mélange de 12, je peux passer soit à 14, soit rester à 12, soit passer à 10. Mais dans tous les cas, comme je suis à 12, je reste sur un nombre pair. Et après, à partir de 14, peut-être je pourrais passer à 16, peut-être qu'à partir de 10, je pourrais partir à 8, puis après revenir à 10, puis après faire 8, puis après faire 6. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin qu'on va faire, à chaque fois qu'on va faire un déplacement dans cette grille, eh bien, le niveau de mélange va garder la même parité. Donc si on est parti d'un nombre pair, on sera toujours sur des mélanges pairs, et si on est parti d'un nombre impair, on sera toujours sur des mélanges impairs. Et donc si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur le pourquoi eh bien, ce puzzle n'est pas résoluble. Si on reprend notre position de départ qu'on avait tout à l'heure, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est la position de départ, donc c'est la position qui a un niveau de mélange 0. Là on est à 0 de mélange. Et maintenant imaginons qu'on inverse ces deux-là. Eh bien euh, dans notre liste de paires ici, eh bien, il n'y en a que deux qui sont inversés, c'est le 7, 8. Tous les autres sont dans le bon ordre puisqu'ils n'ont pas changé, mais le seul qui est inversé c'est la paire 7, 8. Donc autrement dit, ce mélange-là, eh il a un niveau de mélange qui est égal à 1. Et donc puisqu'il a un niveau de mélange qui est égal à 1, qui est un nombre impair, eh bien, en faisant tous les déplacements qu'on voudra, eh bien, nous ne pourrons obtenir que des mélanges qui ont un niveau de mélange qui est un nombre impair. Donc là, peut-être que je suis à un niveau de mélange qui est 7, 9, 11, je ne sais pas, mais je suis forcément à un niveau de mélange qui est impair. En particulier, on ne pourra jamais obtenir la position finale, on ne pourra jamais ré résoudre ce puzzle puisque la position à laquelle on veut arriver, c'est une position qui a un niveau de mélange qui est égal à 0. Or 0, c'est un nombre pair, donc on ne pourra jamais obtenir ce niveau de mélange-là, on ne pourra jamais résoudre ce puzzle. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que cette preuve elle est absolument magnifique, c'est un truc qu'on adore en mathématiques, quand comme ça on a un problème qui est assez complexe, 
Parce qu'a priori, montrer qu'un problème n'est pas résolu, c'est quelque chose qui n'est qui est pas forcément facile. Et puis là, simplement avec un petit argument de parité, c'est-à-dire qu'on mesure le niveau de mélange et puis en regardant que ce, numéro, ce niveau de mélange il garde toujours la même parité, eh bien on a un argument qui est absolument magnifique et, et, et absolument euh, frappant qui permet d'un seul coup de se dire « Ah ben oui, ça devient évident, il n'est pas possible de résoudre ce casse-tête ». Alors juste avant de conclure, là je vous l'ai fait sur le 3x3 et sur le 3x3, l'argument de parité comme ça, il fonctionne parfaitement. Si vous reprenez le 4x4 de tout à l'heure, qui est le taquin euh, original de Sam Lloyd, eh bien il euh, y a une petite subtilité en plus, c'est-à-dire que la démonstration ne fonctionne pas exactement de la même manière, mais ça reste quand même un argument qui est très joli comme ça, qui utilise la parité du mélange. Mais voilà, il y a un petit détail en plus, mais je vous laisse aller voir sur Internet, on trouve facilement euh, des démonstrations si jamais ça vous intéresse pour de voir comment ça marche pour un 4x4. Donc voilà, si ça vous amuse, maintenant que vous savez ça, vous pouvez euh, piéger vos amis avec des taquins impossibles et en fait ce principe d'impossibilité de, de casse-tête à cause d'invariants donc là des invariants sur les paires ou les impairs et eh bien on les retrouve dans, dans plein de situations différentes par exemple on les retrouve aussi dans les rubik's cube les amateurs de cubes savent que si jamais on casse un rubik's cube et qu'on le remonte en mettant les pièces complètement au hasard et eh bien il y a toutes les chances pour qu'on tombe sur une position du rubik's cube qui n'est pas résoluble parce qu'en réalité le rubik's cube possède aussi comme ça certains invariants alors pour le rubik's cube c'est pas euh, une question de paire ou d'impair comme pour le taquin on a un invariant qui est un peu plus subtil et en fait si on remonte un rubik's cube au hasard et eh bien on a seulement une chance sur 12 donc il y a seulement une position du rubik's cube sur 12 qui est euh, qui est résoluble donc quand on utilise les règles simples du rubik's cube et eh bien on a comme ceci un invariant d'une certaine manière il y a un nombre qui évolue mais qui d'une certaine façon reste toujours un multiple de 12 et donc si on ne tombe pas sur un multiple de 12 et eh bien le rubik's cube n'est pas résoluble mais ça c'est une autre affaire qui est un peu plus complexe à expliquer et dont on parlera peut-être dans une prochaine vidéo